。要说众位德云弟子，谁最敢拿师傅砸挂？孟鹤堂和张鹤伦算是 top two 的两位。那要问他们两个人到底谁更胜一筹，那么张鹤伦绝对是佼佼者。他不仅仅调侃师傅当下运球，还把于谦摔倒在地。先不说到底效果如何，光看他的勇气，那就不由得佩服这个年轻人。作为德云六队的三好队员，张九南可谓是学到了队长的精髓，而且有青出于蓝而胜于蓝的征兆。今天我们就来说一说被摘自后逐渐嚣张、不断叫板郭德纲的张九南的故事。列位，差不多得了。<笑>我说相声也就是为了混口饭，哎，我并不热爱这门艺术。张九南本名叫张建宇，二零一二年进入德云社，二零一三年便正式拜师，成为老郭头九徒弟中的一员。张九南的相声个人特色特别鲜明，往往是怼天怼地怼观众，用最硬的语气说最怂的话，逗得大家哈哈大笑。小小点去。上台做一个自我介绍，得说说有认识的，有不认识的啊！我姓张，这这你找点事儿，那么多话，给我留点时间。一次在剧场表演的时候，有观众无心说了一句：“这就是那疯狗是吧？”从此，疯狗是表演艺术家的名号开始在德云社传开。张九南在《九字科弟子》里备受观众喜爱。那他为什么会惨被摘字呢？事情就要回到二零二零年十二月一日了，德云社迎来了最迟的一次开箱。张九南和高九成这对搭档被郭德纲选中，表演的相声十分美好。在台上，这对哥俩也很争气，赢得观众片片掌声。在返场的时候，不知道是不是因为和郭德纲同台有些紧张，还是其他什么原因，九南一直呆愣在角落，眼睛也一直放空，这些都没有逃过郭德纲的法眼。在介绍张九南的时候，郭德纲还特意把他的字给摘了，而张九南听到后，整个人惊呆了。可怜兮兮的小眼神让很多人都记住了这个演员。这是刚才跟我们一块扒马褂的上九溪。张建宇，是不是？哦，哈哈哈！哎，得说艺名，那是高九成。当然，这件事还不算完。自从张九南被师傅叫本名后。在之后的表演中，这件事频频被其他师兄弟拿出来砸挂，说九字科少了一个师兄。而张九南自己也没放过这个笑点，在六队的小剧场演出的时候，他上台主动爆出自己的本名，身边搭档赶紧提醒他要报艺名才行。九南则直接叫板郭德纲，说师傅给自己取的名字自己都不叫，我凭什么叫？不认识的啊，这个先说我，我姓。张，工厂张前几的九南方的南，我叫张建宇。不用起的艺名，哎，他自己不都不叫了吗？<笑>什么时候想想人叫人，他让他找张招来啊？什么时候想想人叫人，他让他找张招来啊？哎，我只有三个师哥，岳龙刚啊，孟祥辉啊，张凌云。啊，我们哥四个是一支的，这这他们他们都有字儿，他们这都瞧不起我们这有字儿，给起过名字，这都我瞧不起你们。在之后的演出中，张九南更是频频 Q 起这个梗，一副小嘚瑟的表情，让很多人都在台下嘘声。有句老话叫做“百因必有果”，当时的张九南有多嘚瑟，之后就有多可怜。在直播龙字科招生的时候，郭德纲问及张九南让自己回去求他的事情，张九南一听，吓得赶紧跪在地上，双手抱着头，请求师傅原谅。我还看他们在现场拍了你小视频。说你跟我叫板来着？我没有，没有，没有，没有事，我没有，没有，没有，真没有，真没有，真没有事。哎呀，真没有，不敢，不敢。上过九霄，龙腾四剑嘛。看到自己徒儿的模样，郭德纲是好气又好笑，最后还是把字还给了他。俗话说，台上无大小。虽然郭德纲多次表示在台上就不分师傅徒弟，但是对于张九南，他的确是多次敲打，也不知道是不是有意为之。其实张九南的发展还应该比现在好一些。熟悉他的朋友应该都知道，张九南在去年的时候牵扯到了和粉丝的一些不好的新闻。虽然此后证明是空穴来风，但也让他的发展沉积了好久。不知道这是不是上天给张九南的磨练？其实张九南本人除了天不怕地不怕，就怕老郭的性格。个人的相声功底还是非常深厚的。很多人最开始认识他，还是在定场诗的时候。定场诗是郭德纲传给张九南的立身之本，就像小岳岳的宋情郎、张云雷的探清水河一样，那可都是他们的标志。最开始登台的张九南总是会给观众来个几句，因为极具特色，张九南也有了定场诗小王子的称号。但是可惜的是，随着张九南的名气越来越大，他感觉到定场诗会限制自己的发挥，竟然在一次念完终了后。
真的告别了定场诗。其实到现在，我都还记得张九南当时的表情，七分不甘，三分无奈。当时也许张九南就在想，如果有人能出去声拦住自己就好了。现在的张九南在社里社外名气越来越大，也被越来越多的观众熟知。去年三月的时候，他和尚九溪一起去为烧饼的节目助演，并且最后得到了郭德纲很大的肯定。实际上，张九南和搭档高九成是郭德纲所有弟子中唯一一对没开过专场就上了开箱的搭档。从这一方面看，张九南这个人应该无论是功底还是做人，都极其的对老郭的喜好，否则也不会发展的如此顺遂。今天的节目就到这里，如果您喜欢，就请您动一动小手，点个关注。感谢您的收看，我们下期再见。